సినిమా విషయమై నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది మీ ప్రెస్ అనేది మీట్ అయ్యి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాని కానీ ప్రెస్ ప్రింట్ మీడియాని కానీ కలిసి ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అంటే మధ్యలో మనం ఎన్నెన్నో కలిసాము సో ఇవాళ చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇకపోతే నేను సినిమా చేస్తున్నానా లేదా అన్నకు కానీ పక్కన పెడితే ఏ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినా నేను ఏం చేసినా మన ప్రెస్ పీపుల్ అందరూ కూడా నన్ను అభిమానంతో పలకరించడం అనేది మెయిన్ నాకు ఎందుకు వాళ్ళకి నాకు ఆ అనుబంధం ఏర్పడింది ముందు నుంచి ఇకపోతే ఒకరోజు ప్రసన్న కుమార్ గారు ఫోన్ చేశారు నాకు ఫోన్ చేసి ఏమండి మిమ్మల్ని కలవాలి ఎట్లాగా అని మీరు కలవడం ఏంటి సార్ నేను ఛాంబర్కి వస్తాను నేను కలుస్తాను రేపు ఎప్పుడు అది ఇది అంటే సరే అన్నారు ఆయన సరే వెళ్ళాను నేను ఛాంబర్కి వచ్చినప్పుడు వారు దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏం సార్ రమ్మన్నారు ఏంటి అన్నాను అంటే ఏమీ లేదు మీరు ఊ అంటారా ఊ ఊ అంటారా అన్నారు ఆయన ఏ విషయం చెప్పండి అని అడిగాను నేను ముందు నాకు చెప్పండి ఊ అంటారా ఊ కోటి వేస్తారా ఊ ఊ కోటి వేస్తారా అని నేను ఎప్పుడు నెగిటివ్ కోటి అయినండి ఊకే ఓటు వేస్తున్నాను అన్నారు అయితే నా సినిమా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు అన్నారు ఆయన ప్రసన్న కుమార్ గారు ఓ ఈ విషయం గురించా మీరు అడిగింది అలాగే చేద్దామని తప్పకుండాను మరి స్టోరీ ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి అది ఇది అని అడిగితే లేదు మీరు స్టోరీ చెప్పండి ఏదైనా అనుకుంటే నాకు టైం తీసుకుని అన్నారు నేను మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి కూడా ఇంతకుముందు గతంలో సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు థెరపిస్ట్ అయిపోయాడు అతను కూర్చొని ఒక స్టోరీని అనుకుని ఇంతవరకు మనం చేసిన కామెడీ సినిమాలకి భిన్నంగా ఉండాలి ఈ స్టోరీ ఎందుకంటే మనం ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత చేస్తున్నాము రెండోది టెక్నాలజీ మారింది స్పీడ్ పెరిగింది కొత్తదనం ఏర్పడింది సినిమాల్లో ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సినిమాల్లో కాబట్టి సినిమా సబ్జెక్ట్ కొత్తగా ఉండాలి తప్పించి రొటీన్గా నేను తీసిన కామెడీ సినిమా లేక ఉండకూడదు అని ఒక అభిప్రాయంతో నేను మా అబ్బాయి కూర్చుని ఇద్దరం చాలా రోజులు ఆలోచించి ఒక సబ్జెక్ట్ లైన్ అనుకున్నాం మేమండి అనుకోగానే అది ఇట్ ఈస్ ఎ కామెడీ డెవిల్స్ సబ్జెక్ట్ అండి పూర్తిగా హర్రర్ కాదు కామెడీ డెవిల్స్ చక్కగా ఇంతకుముందు ఎన్నో హర్రర్ సినిమాలు వచ్చినాయి కానీ హర్రర్ సినిమా చేయడం నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు మనకి కామెడీ ఉండాలి మన ముద్ర అని చెప్పి అనుకుని నేను ప్రసన్న గారిని కలిసి మళ్ళీ ఆ కథ గురించి చెబితే ప్రసన్న గారు మిత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ అజయ్ గారు వారు ఆ రోజు ఆఫీసులో వారు ఉన్నారు వారు కూడా విన్నారు ఆ రోజు ఆ కథని విని బాగుందండి కథ మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు మరి దీనికి మీకు ట్రీట్మెంట్ ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్నారు కూర్చుంటాను సార్ రేపటి నుంచి అని నేను అని చెప్పి రేపటి నుంచి నెక్స్ట్ డే నుంచి కూర్చొని ఒక టూ మంత్స్లో దాన్ని అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే చేశానండి చేసాం మీ ఇద్దరం చేస్తే నాకే ఆ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది ఆ కథ ఓ చాలా బాగుంది ఈ కథ మనం చేస్తున్నాము ఇంతవరకు చేయలేదు అలాగెలా కానీ నేను ప్రసన్న గారిని అడిగాను దీనికి కెమెరా ఎవరు సార్ కెమెరా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి నాకు అంటే శంకర్ గారు అండి అన్నారు నేను ఎగిరి గంతేసాను ఎందుకంటే ఈ టై ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమా అమ్మో బొమ్మ అని మేము ఇద్దరం తీసాం నేను శంకర్ గారు సో ఈ కథ ఆయన డీల్ చేయగలరు బాగుంటుంది ఈయన చెప్పిన షార్ట్స్ అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి అని చెప్పి శంకర్ గారు అనగానే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఆనందం వేసి ఆ ఆనందంలో అసలు స్క్రీన్ ప్లే చాలా చక్కగా చేసుకుంటూ వెళుతూ అప్పుడప్పుడు నేను అజయ్ గారిని డిస్టర్బ్ చేసి వాటిని ఫోన్ చేసి ఇలాగండి 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 అంటే ఆయన రెండు మూడు సలహాలు ఇచ్చేవారు ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు సలహా ఇచ్చేవారు ఆ సలహాలు చాలా బాగా ఉపయోగపడ్డాయి ఈ సినిమాకి నిజంగా కూడా చెప్పాలంటే సో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ కామెడీ హర్రర్ సినిమా ఇది ఇది నా నుంచి వచ్చే ఇది ప్రసన్న కుమార్ గారికి సినిమా డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంటు ప్లస్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నానండి నేను భగవంతుడు దయ వల్ల ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చిన టెక్నీషియన్స్ని కూడా ఆర్టిస్టులు కూడా ఆర్టిస్టులు గురించి తర్వాత చెప్తారు టెక్నీషియన్స్ని కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి టెక్నీషియన్స్ని ఇచ్చారు ఆయన నాకు సో అందరూ డెడికేటెడ్గా చేశారు ఈ సినిమాకి నిజంగా చెప్పాలండి నన్ను అడిగారు ఆయన జనరల్గా మీరు సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ థర్టీ డేస్లో తీసేస్తారు కదా ఈ సినిమా మరి ఒక అరవై రోజులు పడుతుందా మరి డెవిల్స్ ఉన్నాయి కదా అన్నారు అక్కర్లేదండి ఫార్టీ డేస్లో తీస్తాం మేము అని చెప్పాను అలాగే మేము ఈ రోజుకి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ వర్కింగ్ డేసే చేసామండి మేమండి రెండోది సినిమా ఎక్కడ లొకేషన్ అండి అంటే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అన్నారు ఆయన నా గుండు జారింది ఎందుకంటే నాకు ఒక ముద్ర ఉంది లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ అని నేను రేపు ప్రసన్న గారిని ముంచేసాను అంటారేమో అని భయ్యు నాకు 
లేదండి ఏమైనా సరే అంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు మన రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఈ సినిమా మొత్తం తీస్తున్నాము అని చెప్పారు ఆయన ఒక విధంగా ఆనందమే కానీ సినిమా బడ్జెట్ పెరుగుతేమో అని భయం నాకు ఆయన సరే అయిపోయిందండి మొత్తం మీద మంచి ఆర్టిస్టులని ఇచ్చారండి మరి క్యాస్టింగ్ ఎవరు అంటే అప్పుడు క్యాస్టింగ్ మేము అంతా కూర్చుని నేను ప్రసన్న్ గారు మనం అజయ్ గారిని అప్పుడప్పుడు మేము డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఆయన్ని మేము చేస్తూ క్యాస్టింగ్ ఫిక్స్ చేసామండి యశ్వంత్ రాకేష్ రాకేష్ అంటే జబర్దస్తి రాకేష్ మీకు తెలిసే ఉంటుందండి యశ్వంత్ గతంలో నాలుగైదు సినిమాలు చేసి ఉన్నాడు యశ్వంత్ హీరోయిన్స్ ఎవరు ఏంటి ఎట్లాగా అంటే కథకేమో దెయ్యాలేమో రెండుగా దెయ్యాలు మన దెయ్యాలు బొంబిలో ఉన్నాయండి అన్నారు ఆయన ప్రసన్న గారు అంటే బొంబిని తెప్పిస్తున్నారా అన్న అవునండి అన్నారు ఆయన ఏం సార్ ఈ సినిమాకి మీరు ఏంటి బొంబే నుంచి అంటున్నారు మన తెలుగు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా అంటే లేదండి మనం బొంబేని తెప్పిస్తున్నాం వద్దు ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు అన్నారు అలాగే దెయ్యాల క్యారెక్టర్ ఇష్టమైనటువంటి చక్రవర్తి సింహరావన్ బొంబే నుంచి పిలిపించాం ఇంకా సినిమాకి ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కావాలి ఎప్పుడు మనకి అంటే హీరోస్కి జోడాలు అవుతారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సినిమాల్లో మనకి ఎవరు అని అడిగితే సశ్రీ సత్యకృష్ణ గారు అమ్మాయి ఉందండి అమ్మాయి నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి అన్నాను అంటే చూపించారు తర్వాత నాకు ఫొటోస్ అయ్యి చూపించి ఇలా పల్న సినిమాలో యాక్ట్ చేసిందండి ఈ మధ్యన గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజ్ అనుకుంటాను కదండి అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత బాగుందండి అంటే మాకు ఆ వయసు అమ్మాయే కావాలి కరెక్ట్గా ఆ అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరంటే బొంబే నుంచి వస్తుందండి అన్నారు మళ్ళీని ఆయన అదేంటంటే మాట్లాడితే మీరు బొంబే అంటున్నారు ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మీ మకాం బొంబేయా ఎక్కడ అని అడిగారు అడిగితే లేదండి మనకి బొంబ నుంచి ఒక అమ్మాయి వస్తుంది పూజ అని అన్నారు సో చూస్తే మాకు బాగా సెట్ అయిందండి మాకు ఈ యశ్వంత్ పక్కన ఏమో అనన్య రాకేష్ పక్కన ఏమో పూజ ఇకపోతే సెట్కి వెళ్ళామండి ఇక సత్యకృష్ణ గారు ఒక మెయిన్ క్యారెక్టరు అలాగే కుంచే రఘు గారు ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ అండి వీళ్ళిద్దరూ కాదంబరి కిరణ్ ఓ చక్కని క్యారెక్టరు తక్కువ క్యారెక్టర్ అయినా చాలా చక్కని క్యారెక్టరు అలాగే దెయ్యాల కుటుంబం అని ఒకటి ఉంది ఇంట్లో ఆ దెయ్యాల కుటుంబం లేదు చిట్టుబాబు ఇప్పుడు లేట్గా వచ్చాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చిట్టుబాబు దుబాసి మోహను స్వాతి వీళ్ళందరినీ వేసాం దెయ్యాల కుటుంబాల కింద అండి వాళ్ళందరినీ చక్కగా సినిమా చూస్తే ఎవ్రీ సీను సెట్లో అందరికంటే ముందు నేను నవ్వేవాడినండి నేను నవ్వేవాడి డైరెక్టర్ని నన్ను ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగేవారు ఏమండి ఏంటండి మీరే నవ్వుతారు ఏంటండి బయట వాళ్ళు కదా నవ్వాలి అని బయట వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా నవ్వుతారయ్యా అంత బాగా పండిస్తున్నారు కామెడీ అని అత్యద్భుతమైనటువంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి రిజల్ట్ ఇచ్చారండి వీళ్ళ వాళ్ళు అద్భుతంగా షూటింగ్ ఎక్కడ బ్రేక్ కాకుండా కంప్లీట్ చేసాం డబ్బింగ్ కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వన్ డే తప్పించి ఆ వన్ డే కూడా మా రాకేష్ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాడు రాత్రే వచ్చాడు ఆయన అది ఇప్పుడు చేసేస్తాము వన్ డే దాంతో డబ్బింగ్ కూడా పూర్తవుతుంది ఇకపోతే పాటలు టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ ఉన్నాయండి ఈ టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ పాటలు ఎక్కడ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సినిమా అంతా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అని చెప్పారు నాతో ప్రసన్న గారు లేదండి కాశ్మీర్ వెళ్తున్నాం అన్నారు మళ్ళీ గుండె ఆగింది నాకండి నాకు నేను ఎప్పుడో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమాకి కాశ్మీర్ వెళ్తే చిక్కడు దొరకడు అనే సినిమాకి అందరూ నన్ను అప్పుడు అన్నారు ఏమండి లో బడ్జెట్ సినిమాకి మీరు కాశ్మీర్ ఏంటి సార్ అని ఈ సినిమాకి కూడా అలాగే జరిగింది ఇప్పుడు అండి అంటే పర్వాలేదు సార్ మనం వెళుతున్నాం అంతే చేస్తున్నాం అన్నారు సో రేపు బయలుదేరి మళ్ళీ కాశ్మీర్ వెళుతున్నాం ఏదేమైనా ఈ అద్భుతమైనటువంటి నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ సినిమా ఇదిగో మన తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ గారు ఒక క్యారెక్టర్ వేశారు ఆయన ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ అంటే సూపర్ ఆయన చాలా బాగా చేశాడు ఆయన నేను ఆయన ఎవరు ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆయన సినిమాలో నేను ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఇది వేరే విషయం నా చేత జయించాడు ఆయన ఆయన సినిమాలో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బట్ ఆయన నా సినిమాలో ఓ మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ గారు ఇట్లాగా టోటల్గా సినిమాలో చేసిన అందరూ కూడా ఎక్కడ నాకు డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు నేను ఏ క్యారెక్టరు కూడా వీళ్ళు ఎలా చేస్తే బాగుండే ఇలా చేస్తే బాగుండే వీళ్ళు తక్కువ చేశారే వీళ్ళు పొరపాటును పెట్టుకున్నానే అని ఏనాడు నేను టెక్నీషియన్ విషయంలో కానీ నేను 
ఆర్టిస్టుల విషయంలో కానీ నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదండి నేను అంత మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చారు ఇది జూలై ఎండ్ లోపులో రిలీజ్ చేయాలని మా తపంతో ఉన్నారు మా ప్రసన్న కుమార్ గారు నాకు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అత్యద్భుతమైనటువంటి అవకాశం కలిగించిన మా ప్రసన్న కుమార్ గారికి అలాగే మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు మాకు మన కోరపాట రామారావు గారు కానీ మా వెంకటేశ్వరరావు గారు వెంకటేశ్వరరావు కానీ ఇంకా చాలామంది పనిచేశారు వీళ్ళందరూ కూడా రాత్రి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి అందరూ కూడా చక్కగా అంటే నైట్ అంటే నైట్లు షూటింగ్లు చేయలేదండి మేము షూటింగు షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే చేసే కార్యక్రమం ఏంటి ఆ నైట్ అంతా మేము తర తర్జన భర్తీలు చేసుకునేవాళ్ళం ఏదైనా నైట్ ఫోన్ నాకు ఫోన్ చేసేవారు వీళ్ళందరూ ఏమంటే రేపు ప్రోగ్రామ్ ఇది దీంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా ఇది ఎలా చేయబోతున్నాం ఇది ఎలా చేయబోతున్నాం అని ప్లానింగ్ అండి సో అత్యద్భుతమైన ప్లానింగ్తో సినిమా జరిగింది సూపర్గా ఉంది డెఫినెట్గా మీరే ఆ మాట అంటారు ఇది టైటిల్ కూడా తర్వాత ప్రసన్న గారు చెప్పారు నేను మొట్టమొదటి రోజు మిమ్మల్ని అడిగానే ఆ టైటిల్ దీనికి సూట్ అవుతుంది సార్ అని చెప్పి ఆ టైటిలే పెడదామండి ఈ సినిమాకి అన్నారు ఓకే డెఫినెట్గా అండి అని చెప్పి మాటల రచయిత్తో చెప్పాను శ్రీనివాస్ తోటి అది రెండు మూడు సీన్లో రాశాడు ఆయన ఊ అంటావా మామా ఊ ఊ అంటావా మామా అని సూటబుల్గా రాశాడు ఆయన అండి ఆ టైటిల్ ఎక్కడ జస్టిఫై చేశాడు సో ఈ విధంగా ఈ సినిమాని ఈరోజు కంప్లీట్ చేసి మేము రేపు కాశ్మీర్ వెళ్ళబోతున్నాం అంటే జనరల్గా అందరూ పెళ్ళైన తర్వాత హానిమూన్ చేసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మా పరిస్థితి అదే అద్భుతమైనటువంటి షూటింగ్ పార్ట్ బ్రహ్మాండంగా కంప్లీట్ చేసి హానిమూన్ లేక కాశ్మీర్ వెళ్తున్నాం అండి ఇప్పుడు ఈరోజు మేము సో ఏది ఏమైనా ప్రసన్న కుమార్ గారికి ఒక్కసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటూ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నన్ను మీ ప్రస ముందుకు తీసుకొచ్చినట్టు ఒక పేరు నాకు ప్రసన్న కుమార్ గారు ఎక్కడ పరిచయమంటే మా గురువు గారి దగ్గర బాగా క్లోజ్ అయ్యారండి దాసనారా టాగర్ దగ్గర నేను సినిమా షూటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు అక్కడే ఉండేవాడిని గురువు గారి కాంపౌండ్లో అటువంటిది అక్కడ ప్రసన్న గారు రావడం చేయడం మాకు బాగా సన్నిహితం ఏర్పడడం అలాగే ఆయన నన్ను పిలిచి ఒక సినిమా చేయిస్తారు అని కూడా కళ్ళు ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ అటువంటిది ఈరోజు చేయించారు ఇకపోతే అనన్య అనన్య గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి ఈ అమ్మాయి మొట్టమొట చిన్నపిల్లగా ఉంది ఏంట్రా ఇది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని హీరోయిన్ అంటున్నారు అని నా ఫోటో చూపించినప్పుడు అనుకున్నాను నేను తేరా పిలిపించి చేసిన తర్వాత చూస్తే చాలా చక్కగా చేసిందండి ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత సూట్ అయ్యిందంటే అంత బాగా సూట్ అయ్యింది ఆ అమ్మాయి అనన్య బాగా చేసింది ఆ అమ్మాయికి డెడికేషన్ ఎక్కువ ప్రతిసారి షార్ట్ కట్ ఆఫ్ కానీ వచ్చిన దగ్గరికి ఏమంటి నేను బాగానే చేశానా ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా ఇంకా ఏమైనా చెయ్యాలా అనేది అది కావాలి యంగ్స్టర్స్కి ఎప్పుడు కూడాను ఈనాడు యంగ్స్టర్స్ ఎలా ఉన్నారంటే అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది కొంతమంది అని అందరూ కాదు సో అలా చేశారు ఇకపోతే మా రాకేష్ నవ్వులు పూయించేశాడు ఎక్కడున్నాడో రాకేష్ అండి కూర్చో కూర్చోండి రాలేదనుకుంటాను ఓకే ఓకే రాకేష్ నవ్వులు పూయించేశాడు అలాగే యశ్వంత్ కామెడీ ఏం చేస్తాడు అనుకున్నానండి తెరా చూస్తే అతను కామెడీ చేసేశాడు నాకు నాకు అనిపించింది అప్పుడు మంచి టీం దొరికారు వీళ్ళు వీళ్ళందరూ అది ఇది అనుకున్నా నిర్మాత ప్రసన్న గారు తర్వాత దర్శకత్వం మా చిన్న గురువు గారు రాయలంగ నరసింహరావు గారు ఎందుకంటే దాసన్ నారాయణరావు గారితో ఎక్కువగా నేను ట్రావెల్ చేశాను కాబట్టి నరసింహరావు గారి సినిమాలు కూడా చాలా నేను సౌండ్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రసన్న గారు కూడా ప్రొడ్యూసర్గా ఆయన సినిమాలు కూడా వర్క్ చేయడం జరిగింది దాసన్ నారాయణరావు గారిని కూడా తీసుకొచ్చి ఒక డబ్బింగ్ చేయించారు ఆయన ఒక సినిమా దీంట్లో డబ్బింగ్ సినిమా ఒకటి డబ్బింగ్ సినిమాలో కూడా నవ్వ ఆ సినిమాకి గురువు గారి చేత డబ్బింగ్ చేయించారు ఆయన అలాగా నాకు బాగా పరిచయాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ పిక్చర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది గురువు గారు మళ్ళీ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేశారు డైరెక్టర్ వేలంగ నరసింహరావు గారు ఈ సినిమా సూపర్ సూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రసన్నానికి నమస్తే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓల్డ్ డైరెక్టర్సు లేటెస్ట్ ఫ్రెండ్లో ఉండ ఉండరు అనే ఫీలింగ్ అది జనానికి కాదు ఫీలింగ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి బట్ చాలామందికి సినిమా అనే క్రాఫ్ట్ తెలియని వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారండి చాలామంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ టుడే క్రాఫ్ట్ తెలియటం ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఎవడన్నా తెలుస్తాడు ఆ పర్టికులర్ క్రాఫ్ట్ 
తెలియటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ క్రాఫ్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు అండ్ మోస్ట్లీ నర్సింహరావు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ పాత డైరెక్టర్లు ఎరుగుతున్నారు వాళ్ళందరూ క్రాఫ్ట్ తెలిసిన వాళ్ళే అవకాశాలు లేకపోవచ్చు వేరే విషయం కానీ మార్కెట్ కమర్షియల్గా మార్కెట్ పర్పసెస్కి బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవాళ రోజున ఇండస్ట్రీలో క్రాఫ్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది సో యూనో అట్లాంటి డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమా చేయటం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్స్ హ్యాపనింగ్ ఆఫ్ లాంగ్ టైం ఎట్లీస్ట్ అంటే ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొత్త కోసం డైరెక్టర్లకి ఎంతో కొంత చిన్న అవగాహన వస్తుందనేది నా నమ్మకం సో ఎండ్ ఆఫ్ దే ఐ విష్ ప్రసన్న వన్స్ అగైన్ ప్రసన్న ద హోల్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అది ఆ టైటిల్ని పట్టుకొని నిజంగా సబ్జెక్ట్ తయారు చేసేసి దాన్నే టైటిల్గా పెట్టారంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ గారు కాబట్టి ఆ పని చేయగలిగారు కానీ మామూలు వాళ్ళ వాళ్ళ అయితే అయ్యే పని కాదు నిజంగా ఎందుకంటే ఈ టైటిల్ ఏంటి మీ అందరూ తెలుసు టైటిల్ అని కానీ ఏమనుకుంటాం ఏదో ఒక సెక్స్ సినిమా అనుకుంటాం డెఫినెట్గా దాన్ని కామెడీ సినిమాకి పెట్టారంటే ఆ టైటిల్ని కామెడీ సబ్జెక్ట్లోకి ఎలా మార్చారో నిజంగా ఇక సినిమా చూస్తేనే మనకు అర్థం అవుతుంది డెఫినెట్గా ఇక ర్యాలింగ్ గారి గురించి చెప్పే పని ఏముంది అసలు ర్యాలింగి ఓల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా వెంకటరామయ్య గారు అంటే ఎవరు తెలియదు ర్యాలింగ్ గారు అంటేనే తెలుసు ర్యాలింగ్ గారు అంటేనే మనిషి కామెడీ ఆయన డైలాగ్ కామెడీ ఆయన మూమెంట్ కామెడీ టోటల్గా ర్యాలింగ్ అంటేనే కామెడీ ఆ కామెడీనే ఇంటికి పేరు చేసుకున్నారు నరసింహారావు గారు సో అందుకని కామెడీని గురించి చెప్పేటానికి ఇంకా ఏమీ లేదన్నమాట ఇక నరసింహారావు గారు చెప్పడానికి ఇకపోతే ఇక ప్రొడ్యూసరు ప్రసన్న కుమార్ గారు అన్ని క్రాఫ్ట్స్ తెలిసిన ఆయన మొత్తం అంత నాలెడ్జ్ ఉన్న ఆయన రాలింగ్ గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ఆయన ఆయనకి సంబంధించిన టైటిల్ చెప్పకపోయినా ఒక టైటిల్ చెప్తే దాని ప్రకారం సబ్జెక్ట్ చేయ చేయించుకోవటం నిజంగా ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి అటు ప్రొడ్యూసర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఆయనకి ఇక్కడ డైరెక్టర్గా ఇక పితామహుడు ఇక్కడ డెబ్బై ఐదు సినిమాలు అంటే మామూలు కాదు కదా అలాంటి ఇద్దరు కాంబినేషన్స్ వచ్చే సినిమా కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది చాలా బాగుంటుందని చెప్పని నేను అనుకుంటున్నాను ఊహం అన అంటారా ఊహం అంటారా అనేది కామెడీగా ఎంత బాగా చెప్పారో తెలియాలంటే మనకి మనం ఆ సినిమా చూడాల్సిందే డెఫినెట్గా ఈ టైటిల్కి ఎలా మ్యాచ్ చేశారో చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది ఎలా జస్టిఫికేషన్ చేశారా కామెడీగా అనేది ఆ కామెడీ ఎలా నేను చెప్పిన సిచ్యువేషన్లో లాగా కామెడీని ఎలాగా ఈ టైటిల్ జస్టిఫికేషన్ చేశారో ఇక నరసింహారావు గారికే తెలియాలి మనం చూసి తెలుసుకుందాం ఎలా చేశారని ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది మొట్టమొదటి నుంచి ఫస్ట్ నిర్మాత గారి గురించి మాట్లాడతాను ప్రసన్న అన్న అంటే నాకు ఇండస్ట్రీలో నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్ అయ్యి సినిమాలు తీసి ఈ ప్రయాణం లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు జరుగుతూనే ఉంది ఆయన నేను ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఫైనాన్షియల్గా చూశాను అప్పుడు పరిచయమైన ఆప్యాయత ఏ రోజన్నా ఒక్క మాట మధ్య ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే ప్రతి దానికి నాకు ఈ రోజు వరకు అన్నిట్లలో సపోర్ట్ చేస్తూ నేను నిర్మాతగా ఎదగడానికి ఏ ఏ టైంలో నాకు అంతా ఒక వృత్తం ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నాడని అసలు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ధైర్యంగా నమ్మే వ్యక్తి ప్రసన్న గారు అదే ధైర్యాన్ని నాకు ఇచ్చిన ధైర్యం చాలామందికి చాలామంది నిర్మాతలకి చాలామంది దర్శకులకి నేను ఉన్నాను అని ముందు వచ్చి నిలబడి తన జీవితంలో ఎన్నో వందల గంటలు స్పెండ్ చేసి చాలా టైం స్పెండ్ చేసి తనకు లాభం వచ్చినా రాకున్నా ఏదైనా సరే ఆశించకుండా సపోర్ట్ చేస్తూ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి ఎన్నో పదవులు పోషిస్తూ ఇండస్ట్రీ తరఫున అందరికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఎన్నో సినిమాలు చేశారు చాలా గ్యాప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమా మొదలు పెట్టాడు వెరీ వెరీ పాజిటివ్ టైటిల్ ఊ అంటావా మా ఊ అంటావా ఇది మాకు ఆనవాయితి ఎలా అంటే సూపర్ హిట్ అయిన సా సాంగ్లో నుంచి లిరిక్ తీసుకొని చేయటం చాలా సినిమాలు నేను కూడా కొన్ని సినిమాలకు ఆ టైటిల్ పెట్టాను అలాగే వెరీ పాజిటివ్ టైటిల్ కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతా అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు ఇంకోటి ఆల్ ద బెస్ట్ వేరే కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతుంది చాలా గ్యాప్ తర్వాత ప్రసన్న గారు చేస్తున్న ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిజినెస్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు మీ మంచి మనసుకి మంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి జరుగుతుందని కోరుకుంటున్నా మీరు కంటిన్యూగా ఇలా సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అలాగే రేలంగి నరసింహరావు గారు గురించి చెప్పాలంటే 
నేను నా సినిమాలు మొదలు చూడడం మొదలుపెట్టిన కాంచి వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తూనే సినిమా ఫీల్డ్ మీద అవగాహన పెంచుకున్న నా వాళ్ళతో పాటు అంటే ఎన్ని సినిమాలు చూస్తూనే నేను ఈ సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను ఈరోజు ఆయన ఒక డెబ్బై ఐదు సినిమాలు చేశారంటే కొన్ని డెకేడ్స్ ఇండస్ట్రీకి సర్వీస్ చేస్తూ ఇన్ని సినిమాలు చేసి మోస్ట్ సక్సెస్ సాధిస్తూ ఎమోషనల్ ఫిలిమ్స్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్ సాధిస్తూ చాలా సిన్సియారిటీతో ఎంతోమంది నిర్మాతలను ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎంతోమంది నిర్మాతలకు మొదటి సినిమాలు ఆయన చేశారు చాలామందికి సక్సెస్లు ఇచ్చారు ఆ సార్ ఈ సినిమా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత అంటే రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉన్నాడు ఈ మధ్యనే కొంచెం ఓ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి గ్యాప్ వచ్చింది అంతే ఆయన మళ్ళీ చేస్తున్న ఈ సినిమా ఆయనకు మంచి ఎనర్జీని ఇవ్వాలి ఎనర్జీని ఇచ్చి సక్సెస్ని ఇచ్చి తను ముందుకి వెళ్తుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సార్ మీకు మళ్ళీ ఊ అంటావా ఊ అంటావా అంత సక్సెస్ అవుతుంది మీరు ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి వంద సినిమాలు ఫినిష్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన మీరు ఒక్కసారి వికీపీడియా తీసి చూడండి ఆయన తీసిన సినిమాలు ఒకసారి లిస్టు చదువుతూ ఉంటే ఒక్క సినిమా రెండు సినిమాలు చేయడానికి ఒక కథని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెట్లోకి వెళ్ళడానికి మాకు వన్ కూడా వస్తుంటుంది ఇది ఆడుతుందా ఆడదా అని ఎడిటింగ్ రూమ్లోకి రష్ చూడడానికి వెళ్తుంటే భయం వేస్తుంటుంది ఏ రష్ తీసాం ఏంటని అలాంటిది అంటే ఆయన ఎన్ని సక్సెస్లు అవలీలగా చేసి ఏమాత్రం అంటే అంటే వీళ్ళకి నేర్చుకోవాల్సింది సిన్సియారిటీ సార్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి కంప్లైంట్గా చెప్పట్లేదు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లకి ఇచ్చే మర్యాద ఎలా ఆ టెక్నీషియన్లకి ఇచ్చే మర్యాద ఆర్టిస్టులకి ఇచ్చే మర్యాద అంతా హాప్యాయంగా ఉంటూ ఇన్ని సినిమాలు చాలా అవలీలగా చేసి చాలా సక్సెస్ సాధించారు మీరందరూ మీరు మాకు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ సార్ ఈ జనరేషన్కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ మీరు సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే సినిమాలో నటించి అంటే ఈ సినిమా కొంచెం లైన్ నాకు తెలుసు దీంట్లో ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరు హీరోయిన్లు జస్ట్ ఫుల్ టైమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా సినిమాగా చేస్తున్నారు యశ్వంత్ అండ్ రాకేష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ వినంగానే ఒక గంట సేపు నేను పాప నవ్వడం ఆపలేదు అంత నాకు కామెడీగా అనిపించింది కదా ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ పేరు సావిత్రి రఘు గారి కాంబినేషన్లో అండ్ రేలంగ్ గారి గురించి నేను అంటే ఏం చె ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియదు ఆయన అంత గొప్ప డైరెక్టర్ ఆయనది శంకర్ గారి కాంబినేషన్లో ఒక్క చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ మా ఫస్ట్ షాట్ అయ్యేది సెవెన్ ఓ క్లాక్ షాట్ తీయడం నేను నా కెరియర్లో అసలు నేను చాలా తక్కువ సినిమాలకు చూశాను ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు మా ఫస్ట్ షాట్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇట్స్ అమేజింగ్ ఇందాక ఎవరు అన్న రాజంట్ గారు అన్నట్టున్నారు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అని సో ప్రసన్న గారికి యాక్చువల్ అంటే ఆయన ఆయన డైరెక్ట్ చేయడం ప్రసన్న గారి బ్యానర్లో చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ప్రసన్న గారు ఆయనకి ఇచ్చిన లిబర్టీ ఉన్నా కానీ ఆయన ఎవ్రీ డే లేదు ప్రొడ్యూసర్కి ఇది లాస్ అవుతుంది ఇది మనం ఈ టైంకి చెయ్యాలి సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఫస్ట్ షాట్ చేయాలి మేము మా వాళ్ళని అందరినీ కూడా సెవెన్ ఓ క్లాక్ మేము సిక్స్ థర్టీకి అందరూ రెడీగా ఉండేవాళ్ళు ఏ సినిమాకి ఎవరైనా సిక్స్ థర్టీకి ఆర్టిస్టులు అందరు వస్తారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ వీఆర్ ఆల్ వి ఆల్ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అందరూ ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ పీక్ సమ్మర్లో ఈ సినిమా కంప్లీట్ చేసాం మేము అండ్ ఇప్పుడు మాకు బ్లెస్సింగ్ లాగా కశ్మీర్ సాంగ్స్కి తీసుకెళ్తున్నారు సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సాంగ్స్ వచ్చే వచ్చే వారం చేయబోతున్నాం మేము అండ్ ఈ సినిమా హారర్ కామెడీ అంటున్నారు కానీ మోర్ దాన్ హారర్ ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ కామెడీ మూవీ సో మీరు అందరూ దీని త్వరలోనే రాబోతున్నాం మేము వచ్చే నెల ప్రసన్న గారు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాం ఆగస్ట్లో అనుకుంటున్నాం సో ఇది మంచి కామెడీ హారర్ సినిమా అని మేము యూనో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్ మీరు అందరూ వచ్చి చూసి ఎంజాయ్ చేయాలి సినిమా బాగా ప్రసన్న గారి గురించి ఒక్క మాట చెప్తాను ప్రసన్న గారితో నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆయన ఈయనకి ఇంత మెమరీ ఎలా ఉందా అని అనుకునేదాన్ని నేను అంటే ప్రతి విషయానికి ఆయనకి హీ హ్యాస్ ది ఆన్సర్ ఐ మీన్ సొల్యూషన్ ఆయన ఏది అడిగినా కానీ ఇది ఇలా 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 చేయాలి అని నేను ఈ రెండేళ్లలో ట్రావెల్ ప్రసన్న గారు నాకు రెండేళ్ల నుంచి పరిచయం ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇది ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నది ప్రసన్న గారు ఒక్కళ్ళే అనుకుంటాను నేను సో ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్కి ఆయన ఒక సొల్యూషన్ కరెక్ట్గా సినిమా సినిమా ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కరెక్ట్గా చెప్తారు సో థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న గారు మీ సినిమాలో మీ బ్యానర్లో చేయడం చాలా ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కెమెరామ్యాన్ సినిమాకి అంత ముఖ్యం సో ఆ ముగ్గురు కలిసి ఒక మాట మీద ఉండి ఈ సినిమాని ఇక్కడ వరకు నడిపించి మమ్మల్ని నడిపించడం అనేది చాలా
కరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ చేసే డైరెక్టర్ అండ్ వాళ్ళిద్దరితో పాటు కష్టపడి కెమెరామెన్ సో ఇలా ముగ్గురు కలిసి ఒక మాట మీద ఉండి మా ఈ ఊ అంటావా మామ ఊ అంటావా మామ సినిమా ఇవాళ ఇక్కడ వరకు వచ్చాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ అలాగే సినిమాకి పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ ఆర్టిస్ట్ రఘు అన్నకి రాకేష్ భయ్యకి అనన్యకి అండ్ మిగతా హీరోయిన్స్ అండ్ మా కో డైరెక్టర్స్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ అండ్ అలాగే బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీడియాకి ప్రెస్కి సినిమా ప్రముఖులందరికీ నమస్కారం నా పేరు అనన్య కృష్ణన్ ఈ సినిమా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫిల్మ్ బ్యా బ్యానర్లో ప్రసన్న సార్ డయ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అందరికీ తెలిసిందే చెప్తున్నాను ఈ సినిమాని రేలంగి సార్ డైరెక్ట్ చేశారు చేస్తున్నారు అండ్ ఈ సినిమా సినిమాటోగ్రాఫర్ శంకర్ సార్ సార్ వాళ్ళ గురించి చెప్పే అంత స్థాయికి నేను ఇంకా ఎదగలేదు కానీ ఎన్నో హిట్ సినిమాలు ఎంతమంది గొప్ప ఆర్టిస్టులతో చేశారు సో ఈ సిన్ వీ సార్ వాళ్ళతో ఈ సినిమా చేయడం నా అదృష్టం అని భావిస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ ప్రసన్న సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ సినిమాలో నా పాత్ర పేరు ఎస్వీఆర్ సో అది ఎంత పవర్ఫుల్ నేమో ఆ పేరుకి ఎంత చరిత్ర ఉందో అందరికి తెలిసిన విషయమే విచ్చేసిన మీడియా వారికి వేదికపై ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరికీ అలాగే చిన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి అందరికీ నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ముందుగా నేను శ్రీ రేలగ నరసింహరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సార్ ఇది డెబ్బై ఆరో చిత్రం ఆయనకి అంటే తెలుగు సినిమాలలో టోటల్గా ఒక తొమ్మిది వేల సినిమాలు ఉండి ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి అందులో అతి కొద్ది మంది దర్శకులు మాత్రమే వందకు పైగా వందకు దగ్గరగా తీసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ ఘనత వాళ్ళదే అలా వందకు దగ్గరగా చిత్రాలు తీసిన వారిలో శ్రీ రేలం గారు ఒకరు అంతగా ఇంత కదా ఎంతో గొప్ప అనుభవం అయింది ప్రతిరోజు పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు ఉండేది ఈ సినిమాకి వెళ్తే నవ్వుకోవడమే తప్ప అక్కడ వేరే కాకపోతే కొంచెం ఎండ చురుకు చురుకుమంటూ ఉండేది రామోజీ ఫిలిం సిటీలో అదొకటే బాధ బట్ ఆ బాధని ఆయన నవ్వులతో మాకు కొంచెం ఇది ఏమంటారు చిన్న జల్లు గుర్పించేవారు అనమాట అండి అలాగే శ్రీ ప్రసన్న గారికి మంచి చిత్రం ఇస్తారు సార్ సినిమా చాలా మంచి సినిమా ఇది చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నటువంటి ఒక హాస్యభరితమైన సినిమా శ్రీ శంకర్ గారు కెమెరామెన్ సార్ ఆయనకి చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మమ్మల్ని బాగా చూపించారు సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి ఈ సినిమా ద్వారా వస్తున్నటువంటి రాకేష్ జస్వంత్ అలాగే అనన్య ఇంకా ఒక హిందూ వాళ్ళ వీళ్ళందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు నా భగవంతుడు ఇవ్వాలని అలాగే ఒక సెన్సేషనల్ పాత్ర ద్వారా ఈ సినిమాని చంపేయబోతున్నటువంటి రామ్ సత్యనారాయణ గారికి వంద సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ థ్యాంక్ సంగీత దర్శకుడికి దర్శిస్తులందరికీ కూడా నేను ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు యాంకర్గా చేయడం చాలా మంచి విషయం ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య ఎందుకన్నయ్య అన్న అంటే నన్ను ఫస్ట్ ఈ స్టేజ్ మీద ఉండడానికి ఈ విషయం నాకు ఎప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు ఆయన నన్ను ఒక మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా అనేక వేదికల్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేసే నేను తర్వాత జబర్దస్త్ ద్వారా పేరు సంపాదించిన తర్వాత రాకింగ్ రాకేష్గా ఇప్పుడు అంటే అందరికీ పరిచయం అవ్వచ్చు కానీ ఒకప్పుడు ఒక బొమ్మ వేసుకుంటూ ఎక్కడ అడే ఫంక్షన్ జరిగినా ఎక్కడే జరిగినా ఆ కార్యక్రమంలో సరదాగా నవ్విస్తూ ఉండేవాడిని ఒక చిన్న కమెడియన్గా అప్పుడు నన్ను చూసి నేను నేను ఒక మెయిన్ పాత్ర ఇస్తా అని అప్పుడు చెప్పిన వ్యక్తి మళ్ళీ ఒక సిని ఈ సినిమాలో నన్ను గుర్తు చేశారు కానీ ఇవ్వలేదు కానీ అప్పటి అనుకున్నారు ఆయన ఆశయం గొప్పది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పించారు చెడగొట్టలేదు తర్వాత పోతే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రసన్న కుమార్ గారికి నిజంగా థ్యాంక్స్ అనే నిజంగా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఆర్ట్ఫుల్గా ఉండే వ్యక్తి ఆర్ట్ఫుల్గా ఉండే వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉంటాడు అంత పాజిటివ్ వారి దగ్గర ఉంది అంత పాజిటివ్ వారు మాకు ఇచ్చారు అందుకే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా ఆర్టిస్ట్లో ఎంత ఇబ్బందికి గురి అయినా కూడా మేము ఓర్చుకొని మీ స్మైల్తో ముందుకు వెళ్ళాం ఇకపోతే మా గురువు గారు నేను ఏదో జన్మలో చేసుకున్న అదృష్టం మా అమ్మగారు ప్రత్యేకంగా చెప్పమన్నారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రేలంగి నరసింహారావు గారు గురువు గారు సినిమాలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ వస్తే చాలని అనుకునే చాలామంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా ఒక చిన్న వేషం అని అలాంటిది నాకు మా రామారావు గారు ఫోన్ చేసి 
ఒకసారి సార్ నేను పిలుస్తున్నారంటే ఒక మంచి వేషం ఏమో హీరో గారి పక్కన అనుకున్నారు మా యశ్వంత్ అనే పక్కన కానీ వచ్చాక తెలిసింది ఇందులో నువ్వు కూడా ఒక పాత్ర మెయిన్ పాత్ర చేస్తున్నావు అని హీరో అని నేను అన్న కానీ నాకు మెయిన్ మెయిన్ పాత్ర అన్న అది ఇది చాలా ఆనందం నాకు ఇచ్చిన ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని నేను బాగా చేశాను అంటే గురువు గారిని నవ్వించాను అంటే ఇంకా రేపు నేను అందరినీ నవ్వించబోతున్నానని నేను బలమైన నమ్మకం ఏదో జన్మల అదృష్టం వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ రాజవనరెడ్డి సార్కి వారి సినిమాలన్నీ చూస్తూ పెరిగిన కళాకారుల మేమంతా కూడా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు కూడా ఇకపోతే మా అజయ్ సార్ గురించి చెప్పాలి మీ గురించి మాట్లాడటం కానీ ఈ సినిమా గురించి చెప్పేంత స్థాయి నాకు లేకపోయినా వారిని పక్కన కూర్చొని వారిని నవ్వించే స్థాయి నాకు వచ్చినందుకు నేను దేవుడు ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్లా భావిస్తున్నాను సార్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు నాకు ఇలానే ఉండాలి లేకపోతే ఇందులో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మా అన్న రఘు గురించి అన్న అన్న మీతో చేయడం చాలా ఆనందం ఎంత ఆనందం అంటే నవ్వుతూ ఆడుతూ పాడుతూ చేసేటువంటి ఆ నెక్స్ట్ రాబోయే సినిమాతో మా అన్న మెయిన్ ఆ టైటిల్ కూడా చెప్పకూడదేమో ఇంకా ప్రెస్ మీట్ ఉంటుందేమో కదన్న అద్భుతమైన లాంచింగ్ ఉంది బ్లాక్ బాస్టర్ ఇవ్వబోతున్నాడు మా అన్నయ్య త్వరలో తన సోలో ఒక ఆర్ట్ ఫిలిం ద్వారా ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ముఖ్యమైన మరొక వ్యక్తి గురించి నేను చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను ఎదిగితే చూడాలనుకోవడం మన ఇండస్ట్రీలో చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది పాజిటివ్నెస్తో మా శంకర్ గారు అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఎప్పుడు నేను కృతజ్ఞుని నేను ఎప్పుడు సెట్లోకి వచ్చినా కూడా నువ్వు ఇలా ఉండాలి నువ్వు ఇలా ఉండాలి నీ ఎదుగుదల చూసి ఆనందపడే వ్యక్తిలో మొదటి వ్యక్తి నేను నా బిడ్డ ఎదుగుతాడన్న ఆనందపడే వ్యక్తి అని చెప్పిన వ్యక్తి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నయ్య ఇంకా ఇలా అందరి గురించి చెప్పాలంటే అన్నీ ఈ సినిమాలు అన్నీ ఊలే లేవు అన్నీ ఉ అంటావు మామ అంటే ఊలే అన్నీ మా రైటర్ గారు సీన్ గారి గురించి మా డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సోమ్ గారి గురించి మా రీడ్ రైటర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నేను ఇబ్బంది పెట్టింది మా అన్నయ్య రామారావు గారు పాప వారికి నాకు చాలా ఊలు ఉన్నాయి చాలా చనువుగా నా కెరియర్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో నేను ఆలోచించే ఇదిలో నాకు బాగా గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి నువ్వు ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యని అలా చెప్పడం అలా దొరకడం ఈ టీంలో అందరు నాకు అంత పాజిటివ్నెస్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞత మరొకసారి చెప్పాలంటే మా మీడియా అనే వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ లేడు మెయిన్ దుర్మార్గు నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఫోటోలు తీయడానికి బయట తీస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మీ మధ్య నేను ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్న మీ అందరి సహకారం ఈ ఈ సినిమాతో నేను ఒక మంచి పాత్ర చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ అందరి సహాయ సహకారం లేక ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలని మా మీడియా మిత్రులు అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అన్న బాబు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే మేము ఏదో చిన్నప్పుడు ఎదురింటి మగుడు పక్కింటి పిలవం ఇప్పుడు అసలు కూడా మొన్న లాక్డౌన్ టైంలో కూడా వస్తే ఎన్నోసార్లు చూసి నవ్వుకున్నాం అటువంటి సీనియర్ డైరెక్టర్ రేలంగి నరసింహారావు సార్ గారి కాంబినేషన్లో పని చేయడం నిజంగా మా అదృష్టం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక నాకు మా ప్రసన్న సారు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు సార్ ఈ సినిమాలో నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ మా రామారావు సార్కు మరి థ్యాంక్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే రామారావు సార్ నేను ఎక్కడ ఉన్నా పిలిచి నాకు క్యారెక్టర్ ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ మీ యాంకరింగ్ చాలా బాగుంది సార్ నిజంగా గ్యాంగ్ లీడర్ ఆ రోజుల్లో చిరంజీవి గారి సినిమా గ్యాంగ్ లీడర్ అంటే దాని సాంగ్స్ కానీ దాని క్రేజ్ కానీ దాని ముందు ఒక ఆచంట గోపీనాథ్ గారు ప్రొడ్యూసర్గా మా రాలింగ్ నరసింహ సినిమా అయ్యే ఇద్దరు పెళ్ళాల ముద్దులు పోలీస్ రిలీజ్ అయ్యి ప్యారలల్గా పెద్ద సూపర్ హిట్ అయిన రేంజ్లో ఉందంటే ఆ రోజుల్లో ఎదురింటి మూడు పక్కన పెళ్ళాం కానీ రాలింగ్ నరసింహారు ఒక డైరెక్టర్గా దాసరి నారాయణరావు గారు హీరోగా ఒక డైరెక్టర్ హీరోగా ఆయన మీద బిజినెస్ ఎలా ఉందో ఆయన శిష్యుడిగా రాలింగ్ నరసింహారు ఆ రేంజ్లో బిజినెస్ ఉంటూ ఆ రేంజ్లో పెద్ద సినిమాలు ఢీ కొనే రేంజ్లో ఎన్నో సినిమాలు చేసిన ఒక గొప్ప దర్శకుడు ఆయన దాదాపు డెబ్బై ఆరు సినిమాలు ఇది డెబ్బై ఏడో సినిమా కామెడీ స్టార్ అని అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా ఫ్యామిలీ స్టార్ అనుకోవచ్చు అన్ని రకాలుగా తెలుగు తమిళ కన్నడ మూడు సినిమాల్లో ఇద్దరు పేళాల ముద్దులు పోలీసు తీసి మూడు లాంగ్వేజ్లోనూ సూపరేట్ చేసిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ రాలింగ్ నరసరారు అలాగే మా అజయ్ గారు కొంగుచాటు కృష్ణ నుంచి మొదలెట్టుకుంటే వస్తే మాతృదేవ వద్దు బావ తప్పు అట సినిమాలు సినిమాల మీద సినిమాలు కామెడీ సినిమా చూస్తే కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామాలో ప్రేతంగా ఏడిపించేసి ఇవాళ మాధవి గారి కుటుంబంలో మాధవి గారు మాధవి గారి భర్త కూతుళ్ళకి కూడా ఇండివిజువల్ ఫ్లైట్లు అమర్చగలిగిన స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన గొప్ప దర్శకుడు అజయ్ కుమార్ గారు
వన్ నైంటీ నైన్ డేస్ నాన్ స్టాప్ సూపర్ హిట్ అయ్యి రెండు వందల రోజు ఆడితే అక్కడ థియేటర్లో బోనస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని వన్ నైంటీ నైన్కి ఇచ్చారు క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి దర్శకుడు ఆయన ఇక దాడితే మనీ సినిమా చూసుకుంటే మా శివనాయసరారు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఆడి ఆ సినిమా చూడమని నన్ను ఇరవై సార్లు బతిమాలితే నేను ఎప్పటికప్పుడు పారిపోయేవాడిని ఒకరోజు శివనాయసరావు అడిగాడు ఏంటి మీరు పారిపోతున్నారు కారణం ఏంటంటే సినిమా అందరూ బాగాలేదు అంటున్నారు నేను కూడా బాగాలేదని చెబితే బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతావు అందుకని నేను పారిపోతున్నా అంటే ఆల్రెడీ అందరూ పరం చెత్త అని చెప్పారు నువ్వు కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ఏదైనా బెటర్మెంట్కి చూడు అంటే చూశా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇది ఇది టెన్ వీక్స్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ సినిమా అని అప్పుడు ఓడియాన్ థియేటర్లో వేస్తే ఆ ఓడియాన్లో అప్పట్లో మేనేజర్ నాగేశ్వరరావు ఉండేవాడు అన్న మార్నింగ్ ఇస్తే మ్యాట్నింగ్ తీసేయాలన్నా ఈ సినిమా ఎందుకన్నా అన్నాడు అని తొమ్మిది ప్రింట్లు రిలీజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితిలో ఒక ఇండస్ట్రీ పెద్ద దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో పదో ప్రింట్ అంటే ఏంటా డబ్బుల్ చెట్లు కాస్తున్నాయా అని మాట్లాడి సర్లే ఇంత పోగొట్టుకున్నాం ఇంకో ఇంకో ప్రింట్కి కూడా పోగొట్టుకుంటామని ఒక పెద్ద అని చెప్తే పదో ప్రింట్ రిలీజ్ అయ్యి అది సూపర్ హిట్ అయ్యి ఇరవై నాలుగు ప్రింట్లు మ్యాట్నీ లోపల అయిపోయి అక్కడి నుంచి బ్యాగ్లు మోసుకుని ఆ బ్యాగ్లు డబ్బులతో రామ్ గోపాల్ వర్మ రంగీల అండ్ సర్కార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈయన సినిమా మనీ సినిమా అదొక చరిత్ర కామెడీలో అలాగే ఇంకోటి చూస్తే మాకు పిఎన్ రామచంద్ర గారు చిత్రం బళారి విచిత్రం ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ రిలీజ్ బిఫోర్ నా దగ్గరికి వచ్చి నైట్ రెండు గంటల దాకా ఉండి బాధపడతా ఈ సినిమా పన్నెండు లక్షల నష్టానికైనా మేము ఇచ్చేస్తామండి అని చెప్పి మాట్లాడారు ఆ సినిమా రిలీజ్ టైంకి అప్పట్లో తారక రామ అప్పుడు తగలబడిపోయేటప్పటికి పోస్ట్ పోన్ చేసి అప్పట్లో సిటీలో వీకెస్ట్ థియేటర్ అనబడే దీపక్లో రిలీజ్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆడి ఇవాళ ఆ సాయిరామ్ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు మల్కాజ్గిరిలో సాయిరామ్ థియేటర్ని కొనుక్కుంటానికి కారణం ఏంటంటే ఇలా కామెడీ సినిమాలు ఇలా ఇన్ని చరిత్రలు సృష్టించి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో చెప్పాం ఏం చెప్పామన్నది కాదు ముఖ్యం అలాగే సుడిగాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో సినిమాలు ఏదో రకరకాల టాకులు చెప్తారు కానీ పబ్లిక్లో కామెడీలో చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాలు ఉన్నాయి అలాంటి సినిమాల కోవలో ర్యాలింగ్ నరసింహరావు కాంబినేషన్లో చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారి సహకారంతో డెఫినెట్గా ఈ ఊ అంటావా మామ ఉ అంటావా మామ ఇప్పుడు నేను చరిత్రలో చెప్పిన ప్రతి కామెడీ ఫిల్మ్ లాగా ఇది కూడా ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఈ సినిమా చేసాం దీనికి గతంలో డెబ్బై ఆరు సినిమాల్లో అత్యంత సూపర్ హిట్లు ఇచ్చిన చరిత్ర ఏదైతే ఉందో మా రాలింగ్ నరసింహరావు మళ్ళీ ఈ సినిమాని కూడా కన్నడ కానీ తమిళ కానీ అటు ఇటు చేస్తూ కూడా సూపర్ హిట్లు అవ్వాలని చెప్పి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఆరు ముప్పైకి కూడా రాలింగ్ నరసింహరావు షాట్ తీస్తున్నారండి ఫస్ట్ షాట్ అంద ఆరు ముప్పైకి ఫస్ట్ షాట్ తీయటం ఏంటంటే ఆ డెడికేషను ఆ ఇది పర్ఫెక్షను సో అట్టా ఆయన అలాగే ఇక మా శంకర్ గారు అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయన డబ్బు కోసం పనిచేయడు కేవలం ఒక ఎమోషను ఒక దీనికి పనిచేస్తాడు ఆయన ఫస్ట్ సినిమాకి కెమెరామెన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ నేను దాము గారు కలిపే సినిమా చేసాం సో ఆ ఫస్ట్ సినిమా చేసాం మళ్ళీ ఇవాళ శంకర్ గారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన సలహాలు చెప్తూ ఆయన ఒక రవికాంత్ నాగాయిచ్ గారి దగ్గర స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్లో చేయాలనంటే హీఈస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ కెమెరామెన్ శంకర్ గారు ఒక అత్యద్భుతమైన విజువల్గా చూపించగలిగిన ఒక అద్భుతమైన మాంత్రికుడు ఆయన అలాంటి శంకర్ గారు ప్లస్ టీము ఎడిటర్ ఆయన ఎడిటర్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ల్యాబ్లోనే ఇక్కడ ఎడిటింగ్ అక్కడ అక్కడ మాత్రమే చూస్తారు కాదు ఈయన ప్రతి షాటు లొకేషన్లో ఉండి చూసుకుంటాడు ఎడిటర్ సో అట్ట మంచి అద్భుతమైన టీము ఇక రామారావు గారు ఉన్నారంటే ఆయన చీల్ చెండడేస్తాడు ఆయన మామూలుగా ఏంటంటే మాకు రఘు కుంచే గారికి ఎస్వి రంగారావు గారు వేషం ఇచ్చారు కానీ ఎస్వి రంగారావు గారి ప్రవర్తన అంతా మా రామారావు చేస్తాడు కొంచెం ఒక భీకరంగా అందరినీ బెదిరించటం ఏ అది ఇది అని చేయటం అలా అద్భుతంగా చేస్తారు ప్లస్ లిరిసిస్ట్ చూసుకుంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఇక శ్రీనివాస్ డైలాగ్ రైటరు ఇట ఇంతమంది ఉండి ఇవాళ ఇంత ప్రేమక ఇది ఆడాలి ఇది చేయాలి అని కోరుకుని ఇక మా అధ్యక్షుడు కొల్లి రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాలం భైరవ ద్వీపంలో నంది అవార్డు విన్నర్ విజయ విజయ మన మద్రాసు విజయాలోకి వెళితే ఓ పక్కన సంపత్ గారు ఉండేవాడు ఆయన అందరినీ ఇసుక్కుంటూ ఉండేవాడు ఈయన ప్రతి ఒక్కడికి ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ బ్రహ్మాండంగా విజయ గార్డెన్ థియేటర్ అంటే అది కొల్లి రామకృష్ణ గారు ఓ ఓ టైంలో నేను అనుకున్నా ఇదేంది నాగిరెడ్డి గారు దీను వాళ్ళది వాళ్ళది కాదా ఓనర్ వాళ్ళు కాదా మా కొల్లి రామకృష్ణ గారు అనుకునేవాళ్ళం ఆ మధ్య ఇప్పుడు దత్తు గారు ఒక రోజు ఫోన్ చేశాడు 
సో అట్టా కొలు రామకృష్ణ గారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు క్రీస్తుపూర్ నుంచి ఓ స్వామినాథన్ గారు అసిస్టెంట్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పటి సినిమాల నుంచి ఉండి వాళ్ళ వరకు చేస్తూ ఇండస్ట్రీకి సేవ చేస్తూ ఒక ఆడియోగ్రాఫర్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఒక కార్మిక నాయకుడిగా ఇవాళ ఓనర్స్ నాయకుడిగా ఒక ప్రొడ్యూసర్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగ్జిబ్యూటర్లు స్టూడియోకి నాయకుడిగా ఉండే కొలు రామకృష్ణ గారు అలాగే ఒక సెక్రటరీగా దాము ఇంతమంది ఉండి వాళ్ళు ఇదంతా ఉండి దీన్ని ఆశీర్వించారంటే ఈ ఆశీర్వచనాలు నూటికి నూరు రూపాయలు ఇది గ్యారంటీగా పెద్ద హిట్ కొట్టాలి కొట్టి రేలంగ నరసింహారావు గత సినిమాల రికార్డులు కూడా ఇది అధిగమించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ అది స్వార్థం అనుకోండి థ్యాంక్